。某一天的日落后，你偶然抬起头，看到远方越来越暗淡的雪山上有一丝亮光，那是一位登山者正在下山，他想把眼前的景色拍下来，分享给你们。哇，风刮了！最后看一眼这里的日落，拜拜，谢谢。在这样的风景里下山也是非常享受啊，都。啊，上面风太大了！现在我可以点回到起点。哦，路线出来了，还有四点二七公里。今天是属于运气比较好，下面风还蛮小的，只有山顶风特别大，所以我的足迹都会留住。基本上跟着自己足迹走就不会迷路的。但是好几次下山，我靠，月亮好亮，好漂亮！刚、啊、才准备说点什么呢？来看，哇，这是月亮！没有想到日落之后也这么漂亮，哇！而且月亮今天接近满月，可以给我照路了。我今天真的是受山神的眷顾啊！阿里嘎多！啊，欣赏啊，月光下的雪山。刚刚从山顶下来了一部分了。世界都好亮啊！现在，现在 ISO 开到十万，可以拍清了。<笑>最后一点，哎，落日的余晖，城市的灯光，好饿呀，好饿呀，好饿呀！晚上一定要吃好的。貌似，呃，过完这个山头，就一直都是下坡了，什么声音都没有，一点风声都没有，好安静啊！啊、哦，我最恐，我最怕的这段来了，这个是垂直的，要先下去，只能先倒着下，然后，呃，就好了。这是最难的一段。啊、哦，我都想象不出来，我白天是怎么没有穿冰爪从这儿上下上去的。哎呀，啊，下来刚刚最怕的那段了，哇，好难想象，这鬼地方咋上去了？又是咋下来的呢？啊，上集视频里我在雪山脚下露营，结识了这片营地的守望者。也一起看了美丽的日出。接下来，我将做好万全的准备，向雪山山顶进发了。不用，看人不少。哇塞，这么多雪吗？哇，他们这儿还是冬天漂亮。好久不见，好久不见，大家好。哎呀，又来你们这儿吃饭了，太好了，就你一个人。他太困了，还在这边睡觉、啊。我就先过来，我因为我早上起来在露营嘛。啊，嗯，去露营了，然后他住酒店了。对，然后他去住酒店。这是我还说，我说，我说小鹏也跟你露营。你们这儿是冬天漂亮，太漂亮了。<笑>胶片相机拍的啊、哦，对对对，然后这次把那个把这台相机也带。很适合去爬山，然后我要先做一些准备，要用到电脑，还有这个手表。然后现在在日本登山网都用这个叫做 Yamapla 的这么一个网页，它可以来自己定制地图。像这次要爬的是北海道石胜岳旁边的这个，只需要在地图上点击起点、经由地及终点，就会自动生成路线。然后点击保存，下载 GPX 文件，就可以通过加明 Express 这个软件或者加明 Connect。再把路线同步到手表上，然后大家可以看到这边所有都是我目前为止使用了大概半年 Phoenix 七走过的这些路线，全部都在这边。这样的话，它就显示在整个
地图上面的。呃，佳明的这个 Phoenix 七手表，我其实从半年前就开始用了，然后中途也不断的有人在问我，你这个到底戴的什么手表？然后所以这期视频也算是一边爬山一边给大家介绍一下，哦、呃，我是怎么样用这款手表的，它有哪些功能我会去使用到的。希望今天能有一个不错的体验吧。我现在到了登山口，这好像是在正经的冬天来第一次看到这么纯净。哇塞，哇，光太强了！这边有脚印，可以从这儿上的。我本来还特别特别纠结啊，要不要带哈苏，就是带那么重的设备。结果看到这上面天气也太好看了，不带我于心不忍啊。然后现在中午嘛，我也买了一些午饭。我打算先往前走四十分钟，在我之前拍 Z 九的那个地方附近吃，吃了之后，然后再往上富良野那边爬。这边上来就直接雪就比较厚嘛，我就直接把雪鞋拿出来了。它这个包脏脏的，但是放这些会特别容易湿的东西，比较脏的东西是非常合适的。我用完了就直接扔这儿就可以。出发前我会打开佳明的 Live Track， 分享给小螃蟹，这样它就可以在地面上实时观测我的位置、速度以及心跳等数据了。然后还会带有这个橙色的小设备，佳明的 English Mini 二，用作在没有信号的时候发紧急的卫星短信或者 SOS 求救。哇，踩上雪了，雪鞋暂时先没上，因为这是个斜坡。呃，我先上到上面平地再装雪鞋吧。我去，这也太、太纯净、太蓝了。因为今天的天气很暖和嘛，现在暂时也，所以我穿的很薄，我上下都只穿了两件衣服。里面就穿了一个排汗的那种网眼衣，然后外面就穿了一个薄的抓绒。嗨，不过晚点出发是有好处啊。现在是中午十二点四十，这个路都被人踩过了，好爬一些啊。<笑>然后给大家看这个停车场，还有一个警察在这里驻守，不知道是干嘛的。小尼在那边。啊，我要看完日落再下山。哦。不穿雪鞋的话，还是会现在比较厉害，所以先把雪鞋穿起来。好嘞，这样一来，雪鞋就穿好了。哦，穿我的小雪鞋就不限了。看、啊，我现在就走在这样的地方。哇塞，这个之前也太不一样了。这个七点六公里是到上浮梁野岳山顶来回的距离。所以它它到一半的时候就快到山顶了。现在这里变得太不一样了。呃，我拍这个地方可以给大家看之前用 iPhone 拍的那张照片。同一个地方，过了几个月，四个月吧的积雪会变成什么样子？然后底下路完全没有了，这些植被啊、草啊什么都没有了，只有高一点的树才露出来一点儿。哈，太过于纯净。这个云动的速度可以通过影子很快的反映出来，很明显。哦、那个山头就是我接下来要去的地方，可以看到好像有一点足迹，但是今天可能没有人爬吧。哇、哦，太纯净了！可以看到前面那儿有个人，那就是我要去的地方。但是我现在有点纠结。因为这个雪下的太厚了，跟之前路线完全不一样。之前呢，它前面是一个很深的山谷，人是进不去的。结果现在雪给填住了。以前呢，是从这儿，然后从侧面这样过去。但是因为现在雪太厚了，侧面变得特别特别斜，估计也没法爬，所以也没有那样的路线。我看，要么就是从这个地方直接上去，但这里我觉得有点太斜了，像是他们，呃，但是也有人爬吧，呃，要么就是从这儿上。要么就是从前面那个地方上，前面可以看到那边也有，呃，也有一个坡，但是应该都挺陡的。要么还是从前面那儿过去吧。我再走一走，看一下，这个超出了我的想象。前面有个人，我要么去问问他吧。どこに来たんですか？カミフラノだけ。カミフラノだけ。カミフラノだけ。そうあのあの上？そしたらあっちから本当は登るんだよ。ああ、その後から。そう。あこっちじゃなくて、そうこっち行ったら安静確保行って、はい、全部こうなってるでしょ。で、はい、フラノカメラだけその奥でしょ。はいはい。そうそうそうそう。あここのルートじゃない。そうここも登れるけど多分結構硬いからあ,あっちの足跡誰かの使った方が多分登りやすい。はい、うん、ありがとうございます。オッケー気をつけてね。<笑>はいありがとうございました。
都不错的。所以我现在要回到刚刚那个地方。非常感谢滑雪雪的大哥，他们应该经验挺丰富的。他是在那边拍摄，呃，滑雪下来的同伴的，然后跟我说让我从后面过去。又来了一个大哥，啊，他们滑雪雪的感觉对这里可能很熟哎，我呃我也再去问一问吧。ちょっと迷いました。迷うね。ああ、そうなんですよ。だけど山プとかで検索しても最近紙フラノだけ登る人はいなかった。ああ。三段山行く人多かった。はいはいはいはい。そうね、紙フラノだけ行かないかも。这位大哥住在当地，是一位医务人员。每到假期，他就会过来爬山、拍日落，然后再用雪板滑下来。他也建议我从最开始的那个地方直接爬上去。呀，东东，紹介してください。よろしくお願いします。はい。ね、日本はみんな待ってますから。そうですね。<笑>今コロナも終わって。あ、そうね。え、うんうん、ね、よろしくお願いします。はい。どうも。はい。日本語上手。いやいやいや、そんなことない。<笑>本当上手。じゃあバイバイ。気をつけてください。继续出发。干就完了。哦，就是从这里开始翻叉的。到这儿路线怎么就没有了？然后到前面又连上了，所以这个今天应该是没有人去，我就自个儿自个儿去吧。现在这个穿了雪鞋，在完全没有脚印的地方走，大概会陷下去十五厘米左右吧。到这儿就完全没有脚印了，可以看前面大哥，哇啊，变得好远了。我、啊、就从这个大斜坡爬上去了，呃，先不换冰爪吧。因为这双爬完了又会换成雪鞋，所以我先尽量侧着踩，因为它雪比较深嘛，弄出像那个楼梯一样，然后镐我拿出来。哦，到这个斜面了，大家可以看看，呃，还是挺斜的。然后从这侧边切上去，正上的话是不行，因为它是凸起来的。大家可以看到，已经能找到上去的地方了，就这个口，啊，就得从这儿斜着切过去。这段实在是没法拍摄，太陡了。最后那段完全就是垂直的雪壁，但好在可以踢出落脚点往上爬。哎，有点吓人呢。我在考虑下山，要不要只有从那边下了？上面上来，哎，脚印啊特别多。哎，走吧，我在这吃个午饭好了，还没吃饭呢。午饭吃一个饭团。哎，这么美的地方吃饭团，心情都不一样的。刚刚就最后那段垂直的，可能因为比较紧张嘛，我没有穿冰爪，用的是这个雪鞋，它没有那种很能固定的地方，也没有，所以所以爬的比较，哎，比较惊心动魄吧。然后，当我在你特别紧张的时候，就会反正各种算法综合算出来说我出事故了，所以好已经好几次了，在挪威的时候也是有一段很垂直的，比较陡峭的，然后，哎，就报警。说是不是要进行紧急求救 SOS？ 因为 Links 呢现在在爬山，所以，呃，我来看一下他的实时位置情况，然后心率，哇，他心跳的好快啊，一百八十次。哎，滑雪的人下来了，好快，在那，不知道能不能听到他们尖叫声，哦，哈，这太嗨了。呃，从冰镐换回的登山杖，因为这一块相对来说感觉会比较平一些吧。啊，就翻过这个山，再往后走，往后走到最前面，啊，还是很有距离的。这里是我未曾来过的地方，没想到直接从这个山开始爬了。但是一定要注意，不能太往这边，很明显这风吹出来的塞逼，所以很有可能一踩会落空。所以我就沿这个脚印尽量，呃，右边吧走。然后可以看到滑雪的他们。非常 happy 啊，是不是？然后因为现在这个路线和我之前的完全不一样，所以我刚取消了这个路线导航，现在开始画我自己的这条，哎，三月份的登山的新线。目光所及之处，全是滑野雪的痕迹啊！不得不说，滑雪佬永不缺席，真厉害！哈，什么山头都给滑过了。之前无数次都是一二月一月份来，啊，那个天啊，什么都看不到，没有想到上面这么漂亮。而且呢，在不同的时间来同一个地方，看到它的这个变化也是非常有意思。像我之前，呃，十一月份来爬的时候，有个地方还要钻一个狗洞一样的，那个通道也完全没有了。久违的野菜生活，哦。
爬完这个坡，应该又能看到山顶了。怎么又刚吃了点东西，现在开始出发了？现在海拔是一千四百七十八米，山顶呢大概是一千七百多吧，所以还有很远呢。现在两点半，对，到这儿就彻底上了线了。我要么还是从这儿换上冰爪吧。这个山脚就是刚刚爬过来的。哎呦，这你看，其实高度已经增了不少。太阳呢，现在还在这个位置。还有我，还有好几段大坡要爬，好累呀、啊！可是很久没爬山了，所以现在真的体力不太好。哎，还是加油吧！哇，好神奇啊，风的形状，哎、把雪缺成了一座山脉的样子。我感觉我可能得加衣服了。现在上面越来越冷了，那个就是我要去的山顶，然后就应该是我估计就前面这块地方吧。也应该说上回露营的那个，给自己有做发型的地方。<笑>我感觉事态越来越摇摆了。那个手套，我刚戴着出了一点点汗，然后就放了一下。我换了一条裤子，换了一个衣服的功夫，手套冻硬了。然后现在摸冰爪上面的那个铁扣的地方，特别粘手。现在温度可能异常的低，但是现在没有空去测那个温度了。等我到今天的目的地吧，我想要登上山顶。啊，费了好多时间，时间不多了，赶快走啊！月亮从那边升起来了，这回有可能是有史以来，呃，我进行的最冷的一次登山了，很有可能。呃，可以看到我的影子吗？再挥手，我这快要到山顶了。那光线感觉慢慢慢慢的变得柔和起来了。虽然现在还没有登顶，但我要向你们分享，哇，现在看到的场景，刚刚虽然无人机。然后我就给他叫到这儿了，然后我们再往前看。哇塞，这边是刚过来的路线，太漂亮了。前冬天的这个色彩真的是太奇妙了，粉粉的就感觉好温柔。看山顶，呃，冻成这个冰的石头，呃，这个样子。而我呢，也终于离顶峰不远了，啊，最后一点的光线。来看看呀，山顶之下的风景是这样的，终于快到了，月亮，我风光挺厉害，我上去赶快换出我的衣。飞不超无人机，我得赶快留下纪念，然后下山。一上来问驾照太多了，上富良野，一八九三，呜，好，你敢走？晚上的五点三十九分登顶了上富良野，然后用英瑞奇给小螃蟹发个消息，登顶了，还坐。照片纪念一下。
。登山的魅力不在于你爬得有多高，而在于你脚下坚实的每一步。看着很远的远方，只要坚定地走下去，在某一刻终会到达。我是 Links， 我们下期再见。Thank、you